இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் ஸோ செகண்ட் சாப்டர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது வந்து புரியணும்ல அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் யூ சப்ட்ராக்ட் ஒன் பை டூ ஃப்ரம் அ நம்பர் அண்ட் மல்டிப்ளை த ரிசல்ட் பை ஒன் பை டூ யூ கெட் ஒன் பை எயிட் வாட் இஸ் த நம்பர் இது தான் கொஸ்டின் எப்பயுமே வேர்ட் ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணணும்னா நல்லா வந்து ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணால் தான் நமக்கு நல்லா புரியும் நம்ம கரெக்டாக போடலாம் ஸோ இஃப் யூ சப்ட்ராக்ட் ஒன் பை டூ ஃப்ரம் அ நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் அ நம்பர் அப்படின்னா இந்த நம்பரில் இருந்து இந்த ஒன் பை டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸோ இங்கே இந்த நம்பர் வந்து நமக்கு கொடுக்கல அதனால் அந்த நம்பர் நமக்கு தெரியாது அந்த நம்பரை நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அந்த நம்பரை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸிலிருந்து இந்த ஒன் பை டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம்ல பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கான அந்த மீனிங் என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்த செகண்ட் பாருங்கள் அண்டு மல்டிப்ளை த ரிசல்ட் பை ஒன் பை டூ என்ன மீனிங்கு இப்போது அந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ அதில் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கிதுல்ல அந்த ஆன்சரை எதால் மல்டிப்ள் பண்ணணும் ஒன் பை டூவால் மல்டிப்ள் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் ஒன் பை எயிட் ஆன்சர் வந்து ஒன் பை எயிட் கிடைக்கும் ஸோ வாட் இஸ் த நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரம் அ நம்பர் அதை நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்தாச்சு ஸோ எக்ஸ் போட்டுட்டோம் அதை வந்து சப்ட்ராக்ட்டு ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மல்டிப்ளை த ரிசல்ட் பை ஒன் பை டூன்னு சொன்னாங்க இது ரெண்டே மல் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வர ஆன்சரை ஒன் பை டூவால் மல்டிப்ள் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் பை எயிட் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் இதுக்கப்புறம் ஈஸியாக அது என்ன நம்பருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது இந்த ஒன் பை டூவால் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ள் பண்ணணும் ஓகேவா ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் எக்ஸ் பை டூன்னு வந்துடும் மைனஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் மல்டிப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஈஸி நியூமரேட்டரையும் நியூமரேட்டரையும் பண்ணணும் டினாமினேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே கீழே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் சார் எக்ஸ் டூ ஒன் சார் டூ ஓகேவா ஸோ ஒன் பை எயிட் பட் இந்த மாதிரி இது இப்போ சப்ட்ராக்ஷன் வரப்போகுது ஸோ இதில் என்ன பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே வேறு டினாமினேட்டர் இங்கே வேறு டினாமினேட்டர் அப்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது டேரெக்டாக அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் டூக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் வந்து ஃபோர் வரும் ஃபோர் வரும்னா இங்கே என்ன பண்ணணும் டூவால் மல்டிப்ள் பண்ணால் தான் ஃபோர் இங்கே வந்து நமக்கு டினாமினேட்டரில் கிடைக்கும் எப்பயுமே டினாமினேட்டரில் பண்ணும்போது நியூமரேட்டர்லேயே நம்ம சேர்த்து தான் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஒன்றால் மல்டிப்ள் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் இங்கே டூ எக்ஸ் வந்துடும் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இப்போது இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இருங்க கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதையும் இதையும் இப்போ இது ரெண்டே கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிங்களா எயிட் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வரும் ஸோ எயிட்டால் இந்த டூ எக்ஸையும் மைனஸ் ஒன்றே மல்டிப்ள் பண்ணும்போது எயிட்டால் டூ எக்ஸ் பண்ணணும் எயிட்டால் மைனஸ் ஒன்று பண்ணணும் அப்போ எயிட் டூ சார் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இந்த வேரியபிள் டேம் வச்சுக்கிறோம் ஃபோர் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது அப்படியே போட்டாச்சு இந்த மைனஸ் எயிட் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் எயிட் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டுவெல் பை சிக்ஸ்டீன் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ எக்ஸோட ஆன்சர் என்னது த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை கரெக்டாக அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டோம்னா நம்ம வந்து ஆன்சர் நம்ம கொண்டு வந்த ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ பை ஃபோர் அப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டூ அந்த ரிசல்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை டூவால் மல்டிப்ள்
சரி இப்போ செகண்ட்ஸும் பார்க்கலாம் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்குலர் ஸ்விம்மிங் பூல் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் இட்ஸ் லென்த் இஸ் டூ மீட்டர் மோர் தேன் ட்வைஸ் இட்ஸ் பிரெத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் ஆர் த லென்த் அண்ட் த பிரெத் ஆஃப் த பூல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பூல் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க பெரிமீட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அவுட்டர் ஏரியா பெரிமீட்டருங்கிறது அவுட்டர் ஏரியா ஸோ இந்த நாலு சைடு ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் தான் என்னது பெரிமீட்டர் அதை கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ ஏரியாவுக்கும் பெரிமீட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏரியானா என்னது இன்னர் ஏரியா அதாவது உள்ளே இருக்கிற ஏரியா இது உள்ளே இருக்கிற பகுதியை தான் நம்ம ஏரியான்னு சொல்லுவோம் வெளியே இருக்கக்கூடியது என்னென்னா பெரிமீட்டர் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது பெரிமீட்டர் மட்டும்தான் ஸோ பெரிமீட்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் கொடுத்தாச்சு ஸோ லென்த்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ மீட்டர் மோர் தென் ட்வைஸ் இட்ஸ் பிரெத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பிரெத்து வந்து நமக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு அப்போ லென்த் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா டூ மீட்டர் மோர் தேன் ட்வைஸ் இட்ஸ் பிரெத்து அதாவது எக்ஸை விட ரெண்டு மடங்கு ட்வைஸ் அப்படிங்கும்போது அது மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும் ட்வைஸாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டூ மீட்டர் மோராகவும் இருக்கும் அப்படின்னா என்னது டூ மீட்டர் அதிகமாகவும் இருக்குது எக்ஸை விட ட்வைஸாகவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா எப்படி போடணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு போடணும் சரியா இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த லென்த் அண்ட் த பிரெத்துன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்னது ரெக்டாங்கிளுக்கு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி ஓகேவா இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு பெரிமீட்டரோட அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இதில் நம்ம ஈக்குவேஷன் போடலாம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல்லுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது ப்ளஸ் பிக்கு பதில் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் டூ எக்ஸும் எக்ஸையும் சேர்த்தோம்னா த்ரீ எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்கெட்டோட இந்த இந்த வெளியில் இருக்கிற இதனால் மல்டிபிள் பண்ணணும் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கல அந்த நம்பரால் ஸோ அந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பரால் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் இங்கேருந்து வர ப்ளஸ் ஃபோர் எப்படி வரும் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஓகேவா அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்னு கிடச்சிருச்சு எக்ஸு கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸுனா என்னது பிரத்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ லென்த் என்னது இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டோம்னா நமக்கு லென்த்தோட வேல்யூ கிடச்சிரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்வைஸ் இட்ஸ் பிரத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் அண்டு டூ என்னது டூ மீட்டர் மோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ என்னவது ஃபிஃப்டி டூ வரும் ஓகேவா அப்போது இந்த பிரத்தோட வேல்யூ வந்து சாரி லென்த்தோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு பிரத்தோடது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம பண்ண ஆன்சர் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி செக் பண்ணலாம் பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்னது டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி அப்போ டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் எல்லுக்கு என்னது வரும் ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் பிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் இன் டூ அவுட் பண்ண செவனு செவன் ஸோ டூ செவன்ட்டி செவன் சார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் வந்துருச்சா ஏரியா வந்து நம்மளுக்கு பெரிய மீட்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக நான் சொன்னது இது பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து பண்ணின வேல்யூ கரெக்டாக என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் செம்மு தேர்ட் செம் என்னது த பேஸ் ஆஃப் ஆன் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபோர் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபோர் டூ பை ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ரிமைனிங் ஈக்குவல் சைட்ஸ்ன்னு கொட
ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் அதாவது இது ரெண்டையும் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் சைட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஈக்குவல் சைட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணும்போது தான் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இதில் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் எக்ஸையும் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் அதாவது x plus x is equal to 2x, x into x is equal to x squared. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மாற்றிடக்கூடாது அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஓகே இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டின்னு எடுத்துகிட்டா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீன்னு வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து டேரெக்டாக சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டினாமினேட்டர் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் என்ன வரும் அதுக்கு ஃபிஃப்டீன் தான் எல்சிஎம்மாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எல்சிஎம்மாக இருக்கும்போது இங்கே நமக்கு தேவை கிடையாது ஒன்றால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் போதும் டினாமினேட்டர்லேயும் நியூமரேட்டர்லேயும் பட் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வரணும்னா இங்கே ஃபைவால் பண்ணணும் இங்கே மட்டும் பண்ணிவிட்டு விட்டுறக்கூடாது எப்போயுமே டினாமினே டினாமினேட்டரில் பண்ணால் நியூமரேட்டர்லேயும் நம்ம பண்ணணும் ஸோ அப்போது இங்கே ட்வெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ட்வெண்ட்டினா ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது இது என்னதுனா டூ எக்ஸ் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ ஏன்னா இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ரைட் சைடு வரும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் அதனால தான் இங்கே இன்ட்டு டூ போட்டிருக்கோம் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னது ஃபார்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ டேபிள்ஸில் பண்ணலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ அண்ட் தென் இங்கே டூ ஒன் சார் டூ அண்ட் தென் ஃபைவ் டூ சார் டென் இஸ் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது எக்ஸோட வேல்யூ செவன் பை ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வருது ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ செவன் பை ஃபைவ் செவன் பை ஃபைவ் அதோட இந்த ஃபோர் பை த்ரீ ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் சம் ஆஃப் த டூ நம்பர் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் இஃப் ஒன் எக்ஸீட்ஸ் த அதர் பை அதர் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபைன் த நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம் ஆஃப் த டூ நம்பர் ஏதோ ரெண்டு நம்பர் ஆனால் நமக்கு தெரியாது சரியா அந்த நம்பரை வந்து ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணும்போது நைன்டி ஃபைவ்ங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போது அதில் ஒரு நம்பர் எப்படி இருக்கும்னா இன்னொரு நம்பரை விட எக்ஸீட்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ சப்போஸ் ஒரு நம்பர் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்தோம்னா இன்னொரு நம்பர் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸை விட ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து சம்முன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சம்முன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபைன் த நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இதுதான் அந்த ரெண்டு நம்பர் இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நைன்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ என்ன வரும் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ ஆயிரும் நைனில் ஒன்று சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எயிட்டி கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி பை டூ அப்போ எனக்கு கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி வந்துடும் அப்போ எக்ஸுங்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி அதாவது ஒரு நம்பர் ஃபார்ட்டி இன்னொரு நம்பர் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா என்ன வரும் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் நைன்டி ஃபைவ் வந்துருச்சா ஆன்சர் வந்துருச்சா ஸோ நம்ம பண்ணினது கரெக்ட் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் 
அப்போ நைன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் எக்ஸ்னால் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ த்ரீ எக்ஸ்னால் த்ரீ இன்ட்டு நைன் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எயிட்டின் தான் கிடைக்கும் எயிட்டு இங்கே வந்துருச்சா ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம பா கண்டுபிடிச்சதும் கரெக்டு தான் ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் மோஸ்ட்லி கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் வீடியோவை வந்து லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ